en las estadísticas ya Benito Juárez ya no ya no se incluye de acuerdo a los datos que nosotros tenemos en aquellos municipios más violentos a pesar de esos aumentos que se han tenido lo que pasa que no estábamos acostumbrados no tenemos por qué estar acostumbrados por supuesto pero el plan de seguridad y de coordinación las tiene precisamente Quintana Roo no solamente a través de nuestra policía ministerial, sino por supuesto con la policía estatal y con la policía también, eh, la policía municipal ahora. Y con base a esto, pues estamos dando los resultados que ahora se están viendo, no solamente en la persecución de delincuentes o de personas que están relacionados con algunos algunas células delictivas que le han traído tanto dolor de cabeza a Quintana Roo y que ahora por supuesto con base a esta coordinación a estos esfuerzos con la inteligencia necesaria los estamos haciendo paso a paso. En dos días se cumplen siete meses del atentado a la Fiscalía de Justicia, ya se detuvo a quien se presume fue el autor intelectual de este atentado. ¿Cuál es su Co Coordinamos también en estos datos, hay información que la delegación de la PGR tiene, y manejó y que en su momento también compartió, donde aparecían estos datos de prueba que nos hacían presumir, ¿verdad?, no solamente estos nombres, sino de otros más que habían participado directamente en esto y que ahora, una vez que estén debidamente integrados, nos deberán de hacer la judicialización correspondiente para que también esta carpeta sea integrada a estas personas en su momento. ¿no? Lo mismo en el asunto del ataque al antro del Blue Parrot, ahora desaparecido, ahí todavía estamos en espera, no hemos recibido de los servicios periciales de la PGR el análisis, eh, vamos a decir, eh, cuadro por cuadro, tanto en audio como en video, de todo lo que ocurrió y que está guardado un software que le pertenecía al equipo de producción que realizó el evento del festival eh, musical eh, ahí en Blue Parrot. Una vez que lo tengamos, pues tenemos más elementos probatorios, estos datos de prueba, para también hacer la consignación respectiva. Eh, desafortunadamente no son tiempos de la Fiscalía, son tiempos de las colaboraciones que solicitamos y con base a esas colaboraciones, una vez agotadas, nosotros también daremos los resultados necesarios a la sociedad de Quintana Roo. No, no, de esas dos en específico no hay, te estoy comentando que estamos a punto de terminarlas para judicializar y al igual que esto y otros eventos, se siguen investigando sin parar en ningún momento. ¿Es que se responsabilizó o se mencionó que doña Leti había sido responsable del ataque a la Fiscalía? ¿Ustedes tienen elementos o eh, argumentos más para aportar a la PGR por esta situación? Como muchas cosas que siempre se corren, ¿verdad? Como parte de esta rumorología, incluso se hablaba de que la señora en su momento estaba arraigada o guardada en las instalaciones, cosa que nunca sucedió. Al contrario, las investigaciones que se han realizado son precisamente con base a informaciones que se tenían, que finalmente también a estas coordinaciones que tenemos, pues hemos logrado la detención y ahora a la respectiva subprocuraduría de delincuencia organizada le va a corresponder hacer las judicializaciones ante la autoridad federal correspondiente. O sea, ¿No tienen pruebas de que sea la responsable no, de la fiscalía? En específico, así que se lea directamente, todavía son parte de la investigación. Nosotros, hasta que tengamos ese caudal probatorio y todos los datos de prueba, podemos hacer una imputación. Esa imputación solamente se realiza hasta en tanto esté judicializada una carpeta ante el juez correspondiente. Fiscal, eh, ¿ha estado trabajando en conjunto con su homóloga de, de 
Puebla en base a la detención de... de... No, no nos corresponde, recuerden que es un asunto que fue tratado a nivel de una subprocuraduría de orden federal y los delitos que le van a ser imputados son de orden federal por el momento y esto le corresponde exclusivamente a las autoridades federales, no le corresponde hasta el momento, al menos que nos hagan alguna solicitud. Lo único que sí hemos nosotros realizado es o son... Por, también por, como parte de las investigaciones hemos ejecutado algunas órdenes de cateo con el auxilio también de las fuerzas federales como parte de ello y de lo que se ha encontrado o de lo que hemos eh, o lo que el cateo haya determinado también serán puestos a disposición de las autoridades federales y eh, lo que tocó en su momento a dos personas detenidas con algunos gramos de cocaína y de marihuana, pues fueron puestos a disposición del fiscal precisamente de narcomenudeo que él tuvo que hacer lo respectivo conforme a las cantidades que ahí fueron encontradas. ¿Qué hay del, qué hay del dinero que, que sacaron de un vehículo? No, nosotros no realizamos ningún ninguno de un vehículo como tú señalas, no solamente la autoridad de la Fiscalía ha realizado cateos, sino también las otras autoridades eh, ordenadas por las autoridades federales. ¿Hay indicios de que está infiltrada la Fiscalía? No sé desde la óptica de tu pregunta, los indicios no estamos dejando nada que pudiera levantar una sospecha, las investigaciones se están haciendo, pero esta fiscalía no puede hacer imputaciones a personas que hayan trabajado o dejaron de trabajar hace más de cuatro o cinco años en nosotros, no por el hecho de haber sido empleados o partes de la extinta policía judicial, necesariamente sean también responsabilidad de la actual fiscalía el comportamiento que ahora estén realizando. ¿Hay elementos que están siendo investigados en este momento? A ver. ¿Que están siendo investigados? Perdón. ¿Hay elementos que estén siendo investigados? Todos los elementos de este tema, no hay elementos, los elementos ya no, pertenece, ya no pertenecían a la Fiscalía, que estuvieran activos, nosotros a los únicos elementos que estamos trabajando son conforme a los, a los informes de los exámenes de control y confianza, como oportunamente hemos informado. Fiscal, sobre el asunto de Roberto Borja, ayer el Contralor hablaba mucho de números en auditoría y demás, ¿cómo va avanzando todo lo que tiene que ver con, pues, no solo con... Lo hemos informado en su momento, la Fiscalía aportó, amplió en tres diversas carpetas que fueron integradas a la carpeta de orden federal. Si hay nuevas carpetas para ser presentadas como nuevas denuncias, todavía la Fiscalía no tiene conocimiento de esto. Estamos en espera, si así lo deciden los órganos que se encarguen de preparar las respectivas carpetas, de recepcionarlas y tengan la certeza de que si hay elementos y datos de prueba necesarios, nosotros ampliamos ampliaremos los ejercicios o las judicializaciones que sean necesarias. Por los otros, por supuesto, si, si no han sido realizadas, es que somos respetuosos también de los diversos amparos que han sido promovidos y ahora adicionalmente al hecho de estar litigando las carpetas de investigación, estamos también litigando los procedimientos de amparo que han sido interpuestos a lo largo y ancho también, tanto en la zona sur como en la zona norte. Muchas gracias.